আসসালামু আলাইকুম শুধু দর্শক শ্রোতা স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে আমি ফটোশপ সিসি 2017 এ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় তো ফটো থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখা যায় ফ্রিল্যান্সিং এর ক্যারিয়ার যারা করছেন এমন অনেক ফ্রিল্যান্সার আছেন যারা শুধুমাত্র ফটো থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করেই হাজার হাজার ডলার আর্ন করছেন এবং এটা বিভিন্ন ই-কমার্স সাইটের পেজগুলোতে যে ছবিগুলো দেখেন ওগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করানোর কাজটা দেয় এবং এছাড়াও আমাদের যে দোকানগুলো আছে ফটো এডিটিং এর এবং ফটো যে প্রিন্ট করে দেয় যে দোকানগুলো সেখানেও কিন্তু এগুলোর প্রচুর কাজ হয় তো এই কাজটা জানা থাকলে এই স্কিলটাকে আপনি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো আজকে কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় এবং এটা ফটোশপের যে কোনো ভার্সনেই হবে আমি আমার সিসি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে দেখাচ্ছি তো দেখুন আমার ইন্টারফেস চলে এসেছে এখান থেকে আমি নিউ একটি ফাইল ওপেন করব এখানে ফাইল ওপেন করার ক্ষেত্রে আপনি অনেক অপশন পাবেন যেমন ধরুন ফটোর অনেকগুলো সাইজ প্রিন্টের ক্ষেত্রে এ ফোর লিগ্যাল আরও অনেক কিছু আর্ট ইলাস্ট্রেশন মোবাইল ফিল্ম ভিডিও ওয়েব তো আমি অত কিছুতে যাচ্ছি না আমি একদম রিসেন্টে ওর যে ফটোশপ সাইজ এই ডিফল্টে আমি যাচ্ছি এবং যে আমি এখানে ক্রিয়েট দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন আমার ইন্টারফেসটা চলে এসেছে প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আনলক করে নিচ্ছি এখান থেকে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে ফাইল এডিট ইমেজ লেয়ার টাইপ সিলেক্ট ফিল্টার থ্রি ডি ভিউ উইন্ডো হেল্প এগুলোর মধ্যে দেখেন অনেক অপশন আছে আপনারা যদি আমার এই টিউটোরিয়ালটি পছন্দ করেন আমি এগুলো ডে বাই ডে আপনাদের সাথে এগুলোর এক একটা ইন্ট্রোডিউস করে দিব ফিল্টার ব্লার থ্রি ডিতে অনেক কিছু করা যায় উইন্ডোতে আচ্ছা এখানে দেখুন অনেকগুলো টুল আছে যেমন এটা মুভ টুল এটা পেন টুল রেক্টাঙ্গল টুল টাইপের জন্য এই টুলটা ক্রপ করার জন্য এটা লাস্ট টুল এটা এটা হচ্ছে স্পট হিলিং টুল মানে দাগ দূর করার জন্য ক্লোন স্ট্যাম্প টুল ইরেজার গ্রেডিয়েন্ট টুল ব্রাশ টুল ম্যাজিক টুল ইত্যাদি নানা টুল এখানে আছে তো আপনারা যখন আরও অ্যাডভান্স কাজ করবেন তখন এই টুলগুলোর কাজ ব্যবহার দেখা যাবে যেহেতু আজকের ভিডিওটা একদমই এলিমেন্টারি এর জন্য আমি আজকে শুধু পেন টুল ব্যবহার করব আর মুভ টুল ব্যবহার করব তো চলুন আমি আপনাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের অপশানে চলে যাই এখান থেকে ফাইলে যাব ফাইলে যাওয়ার পরে ওপেনে যাব ওপেনে যাওয়ার পরে আমি যে ফোল্ডার থেকে ছবি নিব সেই ফোল্ডার আমি ইয়ে করে রেখেছিলাম সেখানে চলে গেলাম এখান থেকে আমি ছবি বেছে নিব মনে করুন আমি এই ছবিটা নিব প্রথমে তো আমার ছবিটা ওপেন হয়ে গেল দেখুন এই ছবিটার চারপাশে বিল্ডিং আর মাঝখানে আকাশ তো আমি চাচ্ছি যে আমি এই মাঝখানের আকাশটা নিব আর চারপাশের বিল্ডিংটা আমি রাখব না তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব। আমি ছবিটাতে প্রথমে অল্টার চেপে মাউসের যে চাকা সেটা ওপরের দিকে ঘুরিয়ে এটা জুম আউট করা যায় আর নিচের দিকে ঘুরালে জুম আউট হয়ে যাচ্ছে ওপর দিকে করলে জুম ইন হচ্ছে অল্টার চেপে জাস্ট খালি আপনারা মাউসের মাঝখানের যে চাকাটা ওটা ঘুরিয়ে পরীক্ষা করে নেবেন আগে ওগুলো হাতের ব্যালেন্সের জন্য দরকার আচ্ছা আমি আমার পারফেক্ট সাইজে জুম ইন করে রাখলাম এবার আমরা এখানে পেন টুলে যাব যে এই যে দেখেন কতগুলো অপশন আছে আমি সিম্পল পেন টুলটা নিব নিলাম কোনো কাজ নেই আমি আমার ছবিতে যাব যে ভেতর থেকে যেহেতু আমি বাহিরের অংশটা রাখতে চাই না ছবির একটু ভেতর থেকে এটা কিন্তু চাইলে আরও অনেক বেশি জুম আউট করে দেখুন ছোট ছোট পিক্সেল আকারে এরকম করে নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছবিগুলো আমরা যখন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করি তখন এরকম করে নেই এত বেশি জুম আউট করে নেই জুম ইন করে নেই তো এখন আমার এতটা দরকার নেই এখান থেকে তালাটা খুলে নেবেন নেয়ার পরে এখানে একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার করে নেবেন ওকে ডুপ্লিকেট লেয়ার করে নেওয়ার পরে অল্টার চেপে মাউসের চাকাটা উপরের দিকে ঘুরাবেন জুম আউট অথবা জুম ইন করার জন্য উপরে বা নিচে ঘুরাবেন এবার আমি এই মাঝখানের ছবিটা নিব বলে আমি পেন টুলে যাব পেন টুল এই ছবির মাঝখানে আমি এখানে একটা ক্লিক করব এখানে একটা ক্লিক করব এখানে একটা ক্লিক করব এখানে একটা করব এখানে একটা ক্লিক করব এবার কন্ট্রোল এন্টার 
এখন যেহেতু আমার মাঝখানের অংশটাই আমি রাখবো বাহিরের অংশটাকে আমরা ইনভার্স করব মানে বাহিরের অংশটাকে বাদ দিব এ কারণে আমরা সিলেক্টে যাব যে ইনভার্সে যাব চেপে তারপরে কি হবে দেখুন বাহিরেরটা এবার সিলেক্ট হয়েছে আর মাঝের এই ছবিটা কিন্তু আমাদের থেকে গেছে এবার আমরা শুধুমাত্র কিচ্ছু না একটা ব্যাক স্পেসে ক্লিক করব ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে চলে যাবে আমি এই ছবিটা ইয়ে করে রেখেছি দেখে এরকম মনে হচ্ছে এই যে এটা আমি এই ছবিটা আমি এমনি রেখে দিয়েছি এই যে এটার উপরে কাজ করেছি দেখুন এবার কন্ট্রোল ডি এই যে ডিসিলেক্ট করলাম এই যে আমার ছবিটা হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ও ছবি হবে না তারপরে চলুন আমরা আর একটা ছবি দেখি তাহলে আমাদের আরও পরিষ্কার হবে এই যে এই ছবিটা নিলাম প্রথমে আগে কিন্তু এখান থেকে তালাটাতে ক্লিক করে তালাটা বন্ধ করে নিতে হবে আচ্ছা এই যে ছবিটা নিলাম নিয়ে এবার এই ছবিটার আমরা এই প্যান্টের অংশগুলো কেটে শুধু এই কার্ডটা রাখবো তাহলে আমরা কি করব এই যে আগে অলটার চেপে মাউসের চাকাটা ভেতরে বাহিরে করে আমরা আগে আমাদের পারফেক্ট জুম ইন করে নিলাম নিয়ে আমরা পেন টুলে চলে যাব যে দেখুন এই যে এখানে একটা ক্লিক করব ঠিক এখানে একটা ক্লিক করব আবার এখানে একটা ক্লিক করব তারপর আমরা এখানে চেপে এই যে পছন্দ মতো শেপে আমরা এটাকে ঘুরিয়ে নিব চেপে ধরে রাখতে হবে এটা ছেড়ে দিলেই কিন্তু আপনার এটা চলে যাবে এই যে হয়ে গেল এবার কন্ট্রোল এন্টার আমার এটা সিলেক্ট হয়ে গেল আমি আবার সিলেক্টে যাব যে ইনভার্স করে দিব দিয়ে আমি ব্যাক স্পেস করে দিচ্ছি এই যে তারপরে কন্ট্রোল ডি এই যে দেখুন আমার ছবিটা ওটা থেকে এটা আলাদা করে ফেললাম তারপরে দেখুন আমি আরও একটি ছবি আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি এই এই ছবিটা নিলাম ওপেন করলাম দেখুন এই ছবিটা খুব সুন্দর একটি ছবি এই ছবিটা থেকে আমাদের এই ইগলটা আমরা কালো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সরিয়ে অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আবার সেই পেন টুল ধরব ধরে এই যে ইগলকে ধরছি আমি অত বেশি জুম আউট করছি না আমি জুম জুম ইন করে নিচ্ছি না আপনার দেখুন এই যে অলটার চেপে আমি এক্সট্রা এখানে ক্লিক করলে আমার এক্সট্রা যে পার্টটা ছিল কার্ভের ওটা চলে গেল আবার আমি এখানে মাউসের বাম পাশের এই বাটনে চেপে ধরে রেখে আমার পছন্দ মতো সেই পাওয়া পর্যন্ত আমি এটাকে শেপে নিয়ে এলাম এখানে ক্লিক করে দিলাম তারপরে আমি আবার এখানে ক্লিক করে আবার আমি এই শেপে পছন্দ মতো শেপ নিয়ে নিচ্ছি ধরুন নিলাম তারপরে আমি এখানে দিয়ে আবার শেপটা ফার্নিশ করে নিচ্ছি আবার অল্টার বারবার অল্টার চাপবেন চেপে করে নেবেন দেখুন আমি এভাবে নিচ্ছি আবার অল্টার চেপে দিলাম যেহেতু আমি স্টার্টিং দেখাচ্ছি তাই আমি অত কিছু করছি না তারপরে আবার এখান থেকে নিলাম অল্টার চেপে তারপরে আবার এই যে ধরলাম ধরে কন্ট্রোল এন্টার দিলাম দিয়ে সিলেক্টে যে আমি ইনভার্স করে দিলাম দিয়ে দেখুন এখানে আমার তালা কিন্তু খোলা হয়নি এটা খুলে নিতে হবে ব্যাক স্পেস দিলাম কন্ট্রোল ডি এবার মুভ টুলে দিয়ে ধরুন এই যে ছবিটা আলাদা হয়ে গেল এবার আমরা চাচ্ছি এই ছবিটার নিচে আমরা এরকম রাখব না ট্রান্ট রাখব না আমরা এর নিচে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিব এই যে এখান থেকে একটা রেকটাঙ্গল টুল নিলাম নিয়ে রেকটাঙ্গল করে নিলাম নিচে দেখুন খুব চমৎকার একটা রেকটাঙ্গল হয়ে গেল এবার রেকটাঙ্গেলটাকে নিচে নামিয়ে দিলাম এই যে দেখুন আমাদের ছবিটা কত পারফেক্টলি বসে গেল এই গেল আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ সবচেয়ে সহজভাবে তো এর পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সেভ করা শিখব তো এবার আমি আপনাদের শিখাবো কিভাবে ছবিটা সেভ করবেন
এই যে ফাইলে যাবেন যে সেভ এসে যাবেন সেভ এসে যে এখানে আপনি যে ফরম্যাটে চান সেই ফরম্যাটে করবেন আমি পিএনজিতে চাই ধরুন পিএনজিতে ইগল বার্ড বার্ড ইগল আমি আগে একটা সেভ করেছিলাম দেখুন ইগল বার্ড লিখে এই যে বার্ড ইগল এবার সেভ এখানে দেখুন কম্প্রেশনের অপশন এসেছে ওকে করে দিলাম এই যে আমার সেভ হয়ে গেল আপনারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন আজান হচ্ছে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটা আমাকে অবশ্যই জানাবেন এবং যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে এই ফটোশপের মাধ্যমে এখানে কিভাবে টেক্সট লিখা যাবে আরও অন্যান্য কাজগুলো আমি আপনাদেরকে পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখাবো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম